dias que eu sei. That's not really true, but I'll talk about that more later. Não é bem a verdade, mas eu falo sobre isso um pouquinho depois. Hello from Columbia, Missouri. Oi, de Columbia, Missouri. We are right in the middle of the state of Missouri. A gente está no meio do estado de Missouri. In the middle of the United States. E no meio dos Estados Unidos. So if you point at a map of the United States right in the middle, that's probably us. Então se você apontar bem no meio, no mapa dos Estados Unidos, provavelmente ali onde a gente está. As Pastor Dennis told you, my name is Randy Raw. Como o Pastor Danny falou, meu nome é Randy Raw. With me today is my beautiful wife, Kathy. Comigo hoje está minha linda esposa, Kathy. She's been speaking to your women already. Ela já vem falando com vocês mulheres. And we have fallen in love with you. E a gente tem se apaixonado por vocês. She is very good at Portuguese. Ela é muito boa em português. Me, not so much. Eu não sou muito não. So Daniela is going to have a challenge translating for me. Então a Daniela vai ter aí um, um probleminha aí, uma diversidade traduzindo para mim, não é verdade? To make sure we get everybody on the right foot to start. Para que todo mundo fique na mesma página para a gente começar. Pastor Dennis taught me something important. Ah, Pastor Dennis me ensinou algo importante. If I make this sign. Se eu fizer esse sinal. That means laugh. Significa que vocês têm que rir. It means I told a bad joke. Significa que eu fiz uma piadinha boba. I only have bad jokes. Eu só tenho piadinhas bobas. But seriously, we want to thank Pastor Dennis, Erica, Tomás, Pastor Leandro and Julie for being great hosts this week. Mas seriamente agora eu quero agradecer o Pastor Dani e aí eu esqueci o resto de todo o povo <risos> por essa oportunidade tão linda de estar aqui com vocês. Muito obrigada, gente. I told Daniela I would try not to overrun what she can remember. <laughs> eu falei para Daniela que eu não vou tentar falar menos para que ela possa lembrar. And I already messed that up. E eu acabei de dar uma bagunçadinha nisso. <laughs> It can only get better from here. Só pode agora ficar melhor daqui em diante. But it is a joy to be able to experience you. Mas é uma alegria muito grande, gente, poder estar aqui experimentar, estar junto com vocês. And we are honored and humbled to be here today. E a gente a gente está honrado e humilde de estarmos aqui na presença de vocês. Our prayer is that you will hear God, not me. A nossa oração é que vocês vão escutar o Senhor e não a nós. It is amazing to me to see. É muito legal para mim, impressionante para mim ver. Even though we're from different countries, different continents, é de 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 different cultures, and we speak different languages. Culturas diferentes e falamos línguas diferentes. God is the same. Deus é o mesmo. And we can worship and love Him everywhere. E a gente pode adorá-lo e louvá-lo em todos os lugares. Aleluia. When we first learned of the family conference, quando a gente ficou sabendo sobre a conferência de família, and that you were talking about human problems and divine solutions, e que a gente iria falar sobre problemas humanos e soluções divinas, God brought back to our minds how truly awesome He is. Deus trouxe à nossa memória quão tremendo e maravilhoso Ele é. Almost two years ago, quase dois anos atrás. Kathy and I began creating two models for how to relate to God. De, uh, Kathy e eu começamos a criar dois modelos de como nós devemos nos relacionar com o Senhor. Until we came to Brazil, he had never given us the chance to show those models to anybody. Até a gente chegar aqui no Brasil, o Senhor ainda não tinha nos dado a oportunidade de compartilhar esses dois modelos que ele trouxe para os nossos corações. The models were about relating to God as our eternal Father. E os modelos são sobre como a gente se relaciona com o nosso Pai como um Deus eterno. And other eternal relationships that we have. E outros tipos de relacionamento eternos que nós temos. So that's what we're going to talk about today. Então é sobre isso, irmãos, que nós vamos falar nesta manhã. One of the things we need to make sure everybody understands. Uma das coisas que a gente tem que ter certeza de que todos vocês vão estar entendendo. In our church in Colombia. Na nossa igreja na Colômbia. If I ask a question. Se eu fizer uma pergunta. The answer is always Jesus. A resposta será sempre Jesus. I hope it's the same here. Eu espero que seja mesmo aqui. So, 
When we read and speak in Missouri, então quando a gente lê e fala lá em Missouri, we want to always make sure that everything has a foundation in the Bible. A gente tem que ter sempre certeza que tudo está fundamentado na palavra do Senhor. And why is that? E por que, que é isso? I'm glad you asked. Eu estou feliz que você perguntou. <laughs> I told you they don't get better. <laughs> Uh, much of what we're going to talk about today is from the Gospel of John. Mas muito do que nós vamos falar hoje, queridos, é no Evangelho de João. Mostly in chapters 14 through 17. A maioria no capítulo 14 até o 17. It's in these chapters that Jesus shows us how all eternal relationships fit. São nesses capítulos que o nosso Senhor Jesus fala como que os relacionamentos eternos, como que eles se encontram, como que eles são feitos. And how they should impact our lives. E como esses relacionamentos vão impactar as nossas vidas. I will also use some other scriptures. Eu também vou usar algumas outras escrituras. So you'll get some exercise in your Bible Então today. vocês vão dar uma exercitada hoje na Bíblia, viu gente? Vocês vão para frente, para trás, vão ler bastante. So are you ready to begin a relationship journey? Então vocês estão prontos para começar uma jornada de relacionamento? To discover some divine solutions to our human problems. Para que vocês descubram soluções divinas para os nossos problemas de relacionamento. I hope I can get this to work. Eu espero que isso funcione, que vocês entendam isso hoje. This is the first time I've done the presentation where I have both on my one computer. É a primeira vez que eu faço uma apresentação que eu tenho várias coisas aqui no meu computador e ele vai estar mexendo com ambos aqui. So let's start at the beginning. Então vamos começar do começo. With me. Comigo. I'm here at the bottom. Muito bem. Eu estou aqui embaixo. At the top is God. Aqui em cima, gente, está Deus. There's a wide gap in between here. Vocês estão vendo que tem um espaço bem grande entre eu e Deus. There are a lot of verses in the Bible that could tell us what fills that gap. Tem muitos versos na palavra do Senhor que nos mostra como que nós vamos preencher esse vazio entre eu e Deus. And this is where it gets hard for Daniela. E aí é onde fica difícil para Daniela. Genesis 1:1. Gênesis 1:1. Vamos abrir lá, gente. Gênesis 1:1. E tá escrito: No começo, Deus criou os céus e a terra. No começo Deus criou os céus e a terra. The Bible tells us that God was from the beginning. No com... Deus nos fala na palavra que ele está no começo. When there was nothing else. Quando não havia mais nada. God was. Deus era. Isaiah 55:8 also tells us. Isaías 55:8 também fala sobre isso. Vamos lá. Isaías 55:8 O Senhor Deus diz: Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Isaías 55:8. Yes. God's ways are higher than our ways. Gente, os modos de Deus são muito maiores do que os nossos His ways are higher than our thoughts. As formas, a forma como que ele trabalha é muito maior do que os nossos pensamentos. And how awesome is that? E que maravilhoso, que tremendo que é isso. My thoughts do not compare to God. Os meus pensamentos não se comparam com os pensamentos do meu Deus. And we know there is a big gap between here. E a gente sabe que tem um grande espaço, um buraco entre ele e nós. And pretend this isn't here. E finge que não está aqui ainda isso. What fills that gap? O que, que preenche, gente, esse espaço? Jesus. Yes. You learned the lesson well. Jesus is the answer. Muito bem, vocês aprenderam bem essa lição. Quem é a resposta? Jesus. Jesus é a resposta. So what relationship does Jesus have to God? Então, gente, qual que é o relacionamento que Jesus tem com Deus? Jesus is the Son. God is the Father. Jesus é o Filho, Deus é o Pai. John 17:21. João 17:21. Vamos abrir lá. João 
17, 21. 17, 21. Yes. João 17, 21. Diz assim. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, está unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus tells us that he and the Father are one. Jesus está nos dizendo que ele e o Pai são um. And the Father sent him. E o Pai o enviou. So that the world would know. Para que o mundo soubesse. And that's so true for us. E isso é a verdade muito grande para as nossas vidas. Our first divine solution, a nossa primeira solução divina. Our first eternal relationship, o nosso primeiro relacionamento eterno. Must be with Jesus Christ. Tem que ser com o Senhor Jesus Cristo. John 14, 16, Vamos lá para João 14. João 14, 14, 16. 6. João 14, 6. Tranquilo, gente? Vamos ler? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Jesus diz, He is the way. Jesus diz, eu sou o caminho, ele é o caminho. He is truth. Ele é a verdade. And he is life. E ele é a vida. We cannot get to God Nós não podemos chegar até Deus except for through Jesus. se não for através de Jesus. The reverse is also true. O inverso também é verdade. Without Jesus, Sem Jesus, God cannot look upon us. Deus ele não pode olhar sobre as nossas vidas. Our sinful nature a nossa natureza pecaminosa separates us from God. nos separa de Deus Only through the blood of Jesus Christ somente através do sangue de Jesus Cristo can God look upon us. o Senhor Deus pode olhar sobre as nossas vidas Praise God for Jesus. louvado Amen. seja o nome do Senhor por Jesus, amém? amém. So we relate to Jesus as our Savior. Então a gente se relaciona com Jesus como nosso Salvador. Then he relates to God for us. Daí ele se relaciona com Deus por nós. Scripture tells us that Jesus sat down at the right hand of God. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo sentou à direita do Pai. And he's there on our behalf. E ele está ali para o nosso favor. So Jesus is our first relationship. Então o Senhor Jesus diz, o nosso primeiro relacionamento that allows us to have eternal life. que nos permite a vida eterna. Well, what is our second relationship? Então qual seria, gente, o nosso segundo relacionamento? I'm glad you asked. Eu estou feliz que você perguntou. The second relationship <risos> o nosso segundo relacionamento is the Bible. Gente, é a Bíblia. How do we relate to the Bible? Como que a gente se relaciona com a Bíblia? Another good question. Outra boa pergunta. The first thing we have to know is that the Bible is from God. Primeira coisa que a gente tem que entender, a Bíblia ela é de Deus. John 17:17. João 17:17. Vamos lá, João 17:17. Eu estou muito rápida. Então não, né? Vamos lá, João, João 17, 17 diz assim, que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem, a tua palavra é a verdade. Your word is truth. A sua palavra é a verdade. Português é verdade, right? Em português é verdade, yeah. né, gente? I'm learning a little. Ele está aprendendo um pouquinho. Na verdade, ele sabe mais. I spent a lot of time with Junior this week. Eu passei muito tempo com o Júnior nesse final de semana, nessa semana. And we talked about technology, e a gente conversou sobre tecnologia. But he taught me some Portuguese. E ele me ensinou um pouco de português. We know that the Bible is from God. A gente sabe que a Bíblia ela é de Deus. And it is true. E é verdade. That is how God recorded his will for us. Isso é a forma com que Deus relata a vontade dele para as nossas vidas. Think about how significant that is. Gente, pensa quão significativo é isso. 
How old is the book of Genesis? Qual é a idade do livro de Gênesis? God has preserved all of Scripture. Deus, ele tem preservado toda a escritura dele. Through all of time. Através de todos os tempos. So we would have it to read. Para que a gente pudesse ler. And know more about him. E saber mais dele. Jesus, when he walked the earth. Jesus, quando ele andou na terra. Also set an example for us. Ele também colocou um exemplo para nós. In that he read the scriptures. E ele lia as escrituras. He learned from the scriptures. Ele aprendia das escrituras. We also know. A gente também sabe. From John 1:1. De João 1:1. That Jesus is the Word. Que Jesus é a palavra. Vamos ler lá, gente. João 1:1. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. In the was the word. No começo era a palavra. And the word was God. E no início era a palavra. E a palavra era Deus. I have to admit, I don't all of that. Eu tenho que admitir, gente, eu não entendo isso tudo. But I believe it. Mas eu creio. I know it's true. Eu sei que é verdade. So, do we have any engineers? Então, a gente tem engenheiros aqui? Pastor Isaías. Is a triangle a strong symbol, strong shape? Não é verdade que o triângulo ele é uma estrutura, um objeto forte? How strong? Quão forte ele é, gente, o triângulo? Little or a lot? Pouquinho ou muito? You have to tell us. Vamos lá, gente, fala para mim. O, o, o triângulo, ele não é uma das mais fortes estruturas? Fala aí, irmão, verdade? Verdade, pastor? Forte, não é? So, a lot. Muito. We have a triangle here. Gente, dá uma olhada aqui. Nós temos um triângulo aqui. And it's a strong triangle. E isso é um triângulo forte. It's a triangle that we should try to capture and bring into our life. É um triângulo que nós devemos entender que a gente tem que capturar a essência e trazer isso para as nossas vidas. How do we do that? Como que a gente faz isso? Isaiah 55:11. Isaías 55:11. Vamos lá, gente. Isaías 55:11. 55:11 diz assim. Vou esperar vocês abrirem um pouquinho. É que eu tenho tudo marcadinho, que ele é muito organizado. Assim também. A ordem que eu dou não volta a ser ter feito o que eu quero. Ela cumpre tudo o que eu mando. God's word goes out from him. A palavra de Deus vai até ele. From his very mouth. Através da boca de Deus, ela sai. And it accomplishes what he desires. E ela cumpre tudo aquilo que é propósito do Pai. But Mas, we must read scripture. Nós temos que ler as escrituras. If we don't read scripture, Se nós não lermos as escrituras, it has no value for us. não tem valor para nós. Just owning the book Somente possuir o livro is not enough. não é suficiente. How many of you own books that you don't read? Quantos de vocês têm livros que vocês não leem? Eu tenho muitos. <laughs> Probably everybody. Provavelmente todo mundo, não é? We don't get the value from those books. A gente não vê o valor desses livros. It's the same with scripture. É a mesma coisa da escritura. If we don't read scripture, Se a gente não lê a palavra, we don't get value from it. a gente não recebe o valor dela em nós. I told you I've been working with Junior this week. Eu falei para vocês que eu venho trabalhando com o Júnior nessa semana. I have a lot of technology at my house. Eu tenho muita tecnologia na minha casa. And I brought some of it here with me. E eu trouxe alguma coisa aqui comigo. And Junior and I have used it all week. E Junior e eu, nós, nós usamos essa tecnologia durante toda a semana. We got value from the technology we brought. A gente acrescentou muito valor através da tecnologia que eu trouxe. In my hand is a pen drive. Aqui na minha mão tem um pen drive. That I have shared a lot of files with Junior. Que eu eu dei eu compartilhei muito muitos arquivos com Junior. I also have a lot of other data on my drive. E eu tenho muita data, muita muita informação aqui no meu no meu compartimento. 
But if I don't plug it into something, Gente, mas se eu não colocar ele em algum equipamento, it has no value. não vai valer nada. I could throw it away, eu posso até jogar fora. And it wouldn't matter. E não significaria nada. I wish eu desejo I could plug it in que eu pudesse plugar aqui ó, and get all the knowledge from it e que eu conseguisse que todo essa, essa conhecimento entrasse em mim. At one time. De uma vez só. <laughs> But I have to plug it into a computer. Mas eu tenho que colocar no computador. Or it gives me no value. Ou então, gente, não tem valor nenhum. On my phone. No meu telefone. I have a book application. Eu a tenho book um, um app de, de livros. One of the books I have. Um dos livros que eu tenho. Is the Bible. É a Bíblia. And I read it a lot on my phone. E eu leio bastante no meu telefone. I have a whole lot of other books eu tenho in my book muitos app, outros livros aqui no meu aplicativo no meu app. I, I don't read. Mas eu não leio. And they have no value to me. E isso não tem nenhum valor para mim, não me acrescenta nada. Scripture has value. A palavra ela tem valor. We must read it. Nós temos que lê-la. And we must read it daily. E a gente tem que ler todos os dias. If you are married. Se você for casado. One of the most powerful things you can do Uma das coisas mais importantes que você pode fazer is read scripture with your spouse. É ler, a, ler a palavra de Deus com a sua esposa com seu esposo. Kathy and I start every day. Kathy e eu a gente começou todos os dias. With scripture, com a palavra, prayer, com oração, and coffee. E com café. <laughs> Sometimes coffee first. Às vezes a gente toma café primeiro. Sometimes it's hard to read scripture without coffee Às first. Vezes é muito difícil ler a palavra sem tomar um cafezinho antes. But we read scripture every day. Mas a gente lê a palavra todos os dias. It's amazing how that has changed our lives. É impressionante como isso transformou e mudou as nossas vidas. Our marriage has been strengthened by reading scripture every morning O nosso coffee. casamento ele tem sido fortalecido através de ler a palavra de Deus todos os dias. That's when we started developing these models. Foi assim que a gente começou a desenvolver esses modelos. As we read scripture, we realized the truth. De maneira que a gente foi lendo a palavra, nós fomos entendendo a verdade contida nela. And we wanted to put it on paper so we could explain it. Queria colocar em papel para que a gente pudesse explicar. On a side note. Mas no nosso papéis anotações. I heard a pastor not too long ago. Eu escutei aí um pastor não muito tempo atrás. Talk about ways to improve your marriage. Falando sobre formas de melhorar o seu casamento. He gave two things. Ele nos deu duas coisas. The first. A primeira. He used some statistical numbers. Ele usou alguns números estatísticos. Couples who pray out loud together. Casais que oram a alto juntos. Get a divorce. Eles se divorciam. One time. Uma vez. In ten thousand. Em dez mil. One time in ten thousand. Um em dez mil se divorciam dos casais que oram alto juntos. In America, the divorce rate is almost one half. Nos Estados Unidos, gente, a porcentagem de divórcio é quase que a metade do pessoal. Even in the church. Até mesmo dentro das igrejas. I like my chances. Eu gosto que as minhas chances. Because I love my wife. Porque eu amo muito a minha esposa. I want to pray with her. Eu quero orar com ela todos os dias. Out loud every day. E eu quero orar juntas alto todos os dias. A second thing he told me. A segunda coisa que ele me disse. Was that there is a simple word that we can use. Tem uma palavra simples que a gente pode usar. That helps our marriages get stronger every day. Que ajuda muito o nosso casamento a ficar mais e mais forte a cada dia. In Portuguese, it's one word. Em português é uma palavra. In English, it's much harder. It's two words. Em inglês é muito mais difícil. São duas palavras. The word is obrigado. A palavra é obrigado. Do you tell your wife obrigado? Gente, você fala para sua esposa obrigado? Wives, do you tell your husbands obrigado? Esposas, vocês falam para os seus esposos obrigada. We often forget to do that. A gente frequentemente esquece disso. But back to scripture. Mas vamos voltar para a palavra. When you read scripture, Quando will you find lê... your name in the Bible? Quando você lê a palavra, 
I have never found my name when I've read the Bible. Vocês encontram o nome de vocês na Bíblia? Eu nunca encontrei meu nome na Bíblia. If my name was Matthew. Se o meu nome fosse Mateus. John. João. Luke. Lucas. Peter. Pedro. Paul. Paulo. I could find my name. Eu poderia encontrar meu nome na Bíblia. But I don't find my name when I read. Mas eu não acho meu nome na Bíblia quando eu leio. So what do I do? Então o que que eu faço? Has God left me out? Será que o Senhor me deixou de lado? No. Não. He has a provision for us. Ele tem uma provisão para você. It is our next eternal relationship. É o nosso próximo relacionamento eterno. It is the Holy Spirit. É o Espírito Santo. Before Jesus left his disciples, Antes de Jesus deixar os seus discípulos, he told them he would send the helper. Ele disse para eles que enviaria o ajudador. John 14, 6. Em, em João 14,6. Vamos lá, gente. João 14,6. Sorry, 14,16. Ah, 14,16. João 14,16. Posso ler? 14,16. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. A minha versão é, é muito atual, né? Deve estar bem diferente. Jesus told his disciples, o Senhor falou para os seus discípulos he would give them a helper. que Ele os daria um auxiliador, um ajudador. And that helper would be with them forever. E esse ajudador estaria com eles para sempre. That same helper is with us. Esse, esse mesmo ajudador, gente, Ele está conosco. The Holy Spirit is our helper. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. How does he help us? Como que ele nos ajuda? I'm glad you asked. Eu estou feliz que você me perguntou. Romans 8:26. Vamos lá, gente, Romanos 8. Romanos 8, 26. 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, ele pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus está nos dizendo aqui que o Espírito Santo ele nos ajuda com as nossas fraquezas. Romans tells us we don't know how to pray. Romanos está falando que a gente não sabe como orar. Do you ever feel like you don't know how to pray? Vocês já sentiram isso, gente, que vocês não sabem como orar? Oftentimes I feel like that. Muito frequentemente eu sinto assim. But it doesn't matter. Mas não importa. The Holy Spirit intercedes for us. O Espírito Santo ele intercede por nós. The Holy Spirit searches our heart. O Espírito Santo ele procura, ele escro, escro, sonda o nosso coração. If our heart is humble before God, se o nosso coração for humilde diante de Deus, if our heart desires to serve Him, se o nosso coração realmente deseja servi-lo, the Spirit is also our helper. O Espírito ele é o ajudador dos ajudadores para nós. He knows what the mind of God is. Ele conhece a mente de Deus. And he will help on our behalf when we pray. E ele vai interceder e nos ajudar no nosso lugar diante do Pai. And he'll be half, he will talk to God on our behalf. E ele vai falar com o Pai por nós. So scripture is our way of, is God's way of talking to us. Então a palavra de Deus é a forma a palavra é a forma com que Deus fala conosco. Our way to talk to God is through the Holy Spirit. A, no, a forma com que nós falamos com Deus é através do Espírito Santo. John 14:26. Em João 14, 26. Vamos voltar lá. João 14, 26. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês 
todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. John tells us, or Jesus tells us in the book of John that the Holy Spirit teaches us all things. Jesus fala conosco através do livro de João que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Jesus told his disciples the Spirit would help them remember what he said. O Senhor Jesus falou com os discípulos que o Espírito Santo ensinaria, lembraria a eles de todas as coisas que ele ensinou para eles. The Spirit helps me remember what Jesus says o when I read the Bible. O Espírito Santo me lembra, me ensina aquilo que Jesus falou comigo através da palavra dele. And all of these things point me to God. E todas essas coisas me apontam para Deus. How awesome is it that God has given us three helpers? Gente, que coisa fantástica que Deus tem nos dado três auxiliadores. If you look at the diagram, there are triangles all over the place. Gente, se vocês olharem para esse diagrama, vocês vão ver que tem triângulos formados em todos os lugares. Vocês veem? These are strong relationships. Gente, isso são relacionamentos fortes. Strong enough to last through all of eternity. É tão forte, é tão forte que eles vão estar conosco e vão durar até toda a eternidade. So now what? Então agora o quê? Another good question. Outra pergunta legal. Let's look at how those relationships play out in our life. Vamos ver como que esses relacionamentos funcionam nas nossas vidas. As we've already heard this morning. Como a gente já escutou essa manhã. We first must have a relationship with Jesus Christ as Savior. Primeiro, a gente precisa ter um relacionamento com Jesus Cristo como nosso Salvador. Without that relationship. Gente, sem esse relacionamento, Nothing else matters. nada mais importa. If you do not know Jesus as Savior this morning, Se você ainda não entendeu Jesus como Salvador da sua vida nessa manhã, do not leave you talk to one of the por favor, não saia daqui antes de falar com um dos pastores sobre isso. It is the most important decision we ever make. É a coisa mais importante, a decisão mais profunda e importante que você pode fazer em toda a sua vida. Once we have that relationship, quando até se a gente já tiver esse relacionamento a partir do momento que a gente tiver ele We need to read the Bible. a gente precisa ler a Bíblia We need to read the Bible every day. a gente precisa ler a Bíblia todos os dias And if you're married, read it with your spouse. e se você é casado lê com a sua esposa ou esposa If you're not married, read it with somebody you want to be your spouse. Se você não é casado, lê com alguém que você queira que seja seu esposo ou sua esposa. <risos> Then pray. E aí, gente, ore. Pray every day. Ore todos os dias. The Bible tells us to pray without ceasing. A palavra de Deus diz orar sem cessar. We should go throughout our day. A gente precisa ir para o nosso dia. Talking with God. Falando com Deus. He hears our thoughts. Ele escuta os nossos pensamentos. He knows our hearts. Ele conhece o nosso coração. He will strengthen us. Ele vai nos fortalecer. Is that it? É isso? I wish. Eu queria que fosse só isso. But it's not. Mas não é. Patience is important. Gente, paciência é importante. We must be willing to wait on God's timing. A gente precisa confiar e entregar tudo para o tempo de Deus. A friend of mine in America has um, a saying. Um amigo meu nos Estados Unidos tem um ditado. God's timing almost always feels just too late. A, o tempo de Deus sempre, quase que sempre, parece da sensação de ser tarde demais. But it's not. Mas não é. It's perfect. É perfeito. We've been praying for Pastor Dennis. A gente tem orado pelo Pastor Dennis. To be able to come and go to Calvary Bible College in the United States. Para que pudesse vir e ir para Calvary Bible Church nos Estados Unidos. Some of you met Pastor Mike last week. Muitos de vocês conheceram o Pastor Mike semana passada. Pastor Mike has been frustrated with our government. O Pastor Mike ele tem ficado muito frustrado com o nosso governo. Because they're not moving very fast. Porque não, as coisas não acontecem rápido. But we know Mas a gente sabe it will be in God's perfect time. que será no tempo perfeito de Deus. And that is what we must hold to. E é isso que nós temos que nos agarrar e segurar. Muitas 
vezes eu tenho olhado para minha vida. And I think if God had answered my prayer right at the time. E eu sei, eu tenho visto que se Deus tivesse respondido as minhas orações no momento que eu queria. It would have been the worst timing at all. Teria sido o pior momento de toda a minha vida. So let me tell you a story. Então eu quero contar para vocês uma história. From talking with Pastor Leandro, eu estava falando com o Pastor Leandro. He told me that Brazil is starting to experience economic challenges. Ele começou a me dizer sobre o Brasil passar por um momento difícil na economia. People are losing their jobs. As pessoas estão perdendo seus empregos. When Kathy and I were married, quando Kathy e eu éramos casados, estávamos casando. Two little boys. A gente tinha dois filhos pequenos. One that has, was about one year old. Um que tinha um ano. I went into a job review. Eu fui para uma entrevista de emprego. In America, we have a review one time a year. Ah, não, perdão. Ele foi para uma é, uma revisão do emprego, é, uma conversa com o chefe. Lá eles têm isso uma vez por ano. And I was thinking this would be a good review. E eu pensei vai ser uma uma entrevista boa, uma revisão boa do meu emprego. I went in and sat down. Eu fui lá, sentei. My boss told me. O meu chefe falou para mim. Give me your keys. You don't work here anymore. Me dá suas chaves. Você não trabalha aqui mais. Not a good day. Não foi um dia bom. Two little boys. Dois filhinhos. My wife stayed at home with our children. A minha esposa ficando com as crianças em casa. And I have no job. E eu não tinha emprego. We prayed. Nós oramos. And we prayed a lot. E a gente orou muito. And we read scripture. E a gente leu as escrituras. We tried to find what God wanted us to do. E nós tentamos entender o que que Deus queria que a gente fizesse. It took a while. E demorou um tempo. I did not get the first job I looked at. Eu não consegui o primeiro emprego que eu olhei. Even though I prayed, mesmo que eu orei, that God would show me His will, que Deus mostrasse a vontade dele para mim, I had to be patient. Eu tive que ter paciência. To discover that will. Para entender a vontade dele para mim. The first job I interviewed for, a prim o primeiro emprego que eu fui uh, fazer uma entrevista, was not the right job. Não era o emprego certo. I ended up getting a job. Eu acabei conseguindo um emprego. In another city. Em outra cidade. We, we had to move. A gente teve que se mudar. But we moved to a place where it felt like home. Mas a gente se mudou para um lugar que sentia que era a nossa casa. God was faithful. Deus é fiel. Ele foi fiel. When we were patient. Quando a gente foi paciente. There were many times when I wanted to go do something different. Havia muitos momentos, houve muitos momentos na minha vida que eu quis fazer algo diferente. I just didn't feel like that was what God wanted me to do. Mas eu sentia que não era aquilo exato que Deus queria que eu fizesse. So we waited on him. Então a gente esperou nele. And he blessed for that. E ele abençoou essa atitude. In America, we live in a fast society. Nos Estados Unidos, a gente vive numa sociedade rápida. Do you have microwaves? Vocês têm microondas? We do too. A gente tem também. Why? Por quê? Because it's fast. Porque é rápido. We have instant messenger. A gente tem mensagens instantâneas. I can text you right now. Eu posso mandar mensagem para você agora. And I expect an answer right now. E eu fico esperando você me responder no mesmo momento. We can get on Facebook. A gente pode entrar no Facebook. And we can chat. E a gente pode conversar. We have everything Instantly. A gente tem tudo hoje em dia instantâneo. But we need to wait on God. Mas a gente precisa esperar o Senhor. As we already talked about, His ways are higher than our ways. Como a gente já disse, os, a, o pensamento e as formas dele são muito mais altos do que as nossas. And his thoughts are higher than our os thoughts. Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. And He has a plan for every one of us. E Ele tem um plano para cada um de nós. Isaiah 40, 31. Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. God will strengthen us if we wait on Him. Deus, Ele vai fortalecer a tua vida na medida que você espera nele. Does it stop here? Acaba aqui? No. No. There's one more. Tem uma coisa a mais. We need to be a disciple. Nós precisamos ser discípulos. And we need to disciple others. E nós precisamos discipular outros. I love your nucleus. Eu amo seus núcleos. 
This is what it's supposed to look like. Isso é o que tem que ser, é como deve parecer. Someone coming alongside. Alguém que vem ao seu lado. And teaching someone new. E começa a ensinar uma pessoa nova. Teach them the scriptures. Es ensina eles a escritura. Teach them how to pray. Ensina como que ora. Help them to know Jesus more fully. Os ajuda a conhecer Jesus mais profundamente. We also, though, nós também need to be looking to learn more ourselves. Precisamos de nós mesmos aprendermos mais. We must be continual students. A gente precisa ser pessoas que continuam estudando, estudando. The Bible tells us when we become a Christian. A Bíblia nos diz que quando nós nos tornamos cristãos. We become part of the body of Christ. Nós nos tornamos parte do corpo de Cristo. What would happen if the mouth refused to eat? O que, que acontece, gente, se a boca se recusa a comer? Or the heart refused to beat? Ou o coração ele se recusa a bater? It would have bad effects on our body. Seria efeitos horríveis sobre todo o nosso corpo. But what if we think we're the little finger? Mas e se a gente pensa que a gente é o dedinho? How important is the little finger? Quão importante é o dedinho? I submit to you, it's very important. E eu digo para vocês, é muito importante. Hold your finger up. Coloca o seu, seu dedo pequenininho para cima. It doesn't look that important. Não parece importante, né, gente? Put it in your mouth. Coloca na sua boca. And bite. E, e morda, morde. Is it important now? É importante agora? Oh yes. Ah, é importante. We often think we're not important. Muitas vezes nós achamos que nós não somos importantes. God made every one of us in His image. Gente, Deus fez cada um de nós aqui a sua imagem. He knew us before we were born. Ele nos conhecia muito antes de nós nascermos. He knows the hairs of our head. Ele conhece a, a, o cabelo da nossa cabeça. Even the hair that used to be there. Mesmo que o cabelo ele estava lá antes. And might not be there anymore. Então, Don't pat your husband's head. Por exemplo. <laughs> Ela tá passando a mão na cabeça. Tinha cabelo antes nenhum. We are all important. Nós somos todos importantes. But if you're not reading scripture, Mas se você não estiver lendo a Bíblia, if you're not praying, se você não estiver orando, if you are not being patient, se você não tem sido paciente, it's impossible to be a disciple. É impossível ser um discípulo de Jesus. So as we've talked about all the eternal relationships. Então, quando a gente estava aqui falando de todos os relacionamentos eternos. It comes down to our decision. Vem para nossa decisão. Will we do these things? Gente, nós vamos fazer essas coisas. Philippians 2:13. Fili Filipenses 2:14. Filipenses 2, 14, 2, 13, Filipenses 2, 13, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam a vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Our prayer for you, as nossas orações por vocês, that you will allow God to work through you, é que vocês permitam que o Senhor haja através de você, for His good pleasure, para para o prazer e a alegria dele. Thank you for your attention today. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês nesta manhã. And God bless each of you. E Deus abençoe todos vocês. Amém. Começo que eu me senti como se a Ana Paula Baladão estivesse interpretando para a gente aqui, mineirinha. <risos> Além disso, é engraçado ver uma...